Merhaba arkadaşlar, ben Motoran Sakar. Perla Sanat YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Daha önce Suzuki videoları çekmiştim kemanla ilgili. Şimdi e, Song of the Wild, Go Tell Unfreddy'den sonra Okon Little Children'ı çalacağım. E, daha doğrusu çalmanın yanı sıra ilk başta ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Sonra metronomla doğru bir şekilde e, size aktarmaya çalışacağım. Şimdi gelin birlikte yakından bakalım. Evet arkadaşlar, ilk başta dizek hatta ölçü ölçü birlikte inceleyelim. Parçamız yani direkt avuf tak yani eksik ölçüyle giriyor. Yarım vuruşluk bir notası var. E, yay çeşitleri burada çok önemli. İterek, çekerek işareti, iterek yarım vuruşluk mi notasıyla yani 8'lik notasıyla giriyor. Sonra e, 4'lük mi, do mi 8'lik, mi 4'lük, do mi 8'lik, re 4'lük, si'ler yine 8'lik. Do dörtlük. Sonra burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Virgül bir nefes almaktır ama burada sekizlik bir yani yanı vuruşluk bir susumuz var. Buna dikkat ediyoruz. Sonrasında tekrar dikkatli olalım arkadaşlar. İterek. Burada da iterek giriyordu. Sonrasında ölçüden çıkarken de iterek çıkıyoruz. Ve bir sonraki ikinci dizeye çekerek mi notasıyla başlıyoruz. Sonra tekrar do mi mi do mi re si si do Sonra 8'lik yine susumuz var. Sonra tekrar iterek do ile devam etmiş. Yukarıdaki e, vuruş ölçü e, nota süreleri, nota süreleri aynı arkadaşlar. Yani benzerlik gösteriyor. O yüzden bunları da teker teker söylemiyorum. Sonra 3. dizeyimizde aynı şekilde si, sonra re, sonra do'lar ve iterek fa 8'lik susumuz var. Sonra iterek tekrar fa notasıyla sonlandırıyor. Bir sonraki dizeyimiz mi ile başlıyor. Dörtlük Sonra sekizliklerle izlemiş onu. Mi teline geçiyor. Mi telinde üçüncü parmak olan la notası. Burada belirtmiş. Ee, önemli bir ayrıntımız daha var burada. Buradaki mi notası dördüncü parmak değil sıfır. Yani boş terle çalmamızı istemiş. Bunlara bu kuralları da uyuyoruz. Bizden istenmesi gereken tüm kazanımları, yani kazanımları sağlamamız için burada istenen her şeyi tam anlamıyla uygulamamız lazım. Sonrasında re, si, si ve la önemli bir ayrıntı. Yanına nokta gelmiş. Şimdi dörtlük notanın yanına nokta geldiği zaman anlamı şudur. Noktanın anlamı şudur. Kendine önce gelen sürenin yarı değerde süresini uzatır arkadaşlar. Bu dörtlük nota yani iki dörtlük süre biriminde bir vuruşluk olduğu için bir buçuk vuruş oluyor. Sonra tekrarla en başa tekrardan dönüyor. E, i̇kinci bu e, deşifreyi uyguladıktan sonra dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan biri de nüanslar arkadaşlar. Nüanslarda parçanın genel yapısı mezzo forte piyano üzerine. Mezzo forte orta kuvvetlikle seslendirme demektir. Sonra birinci dizeyin sonunda piyano ile mi notasıyla çıkış yapıyor ve piyano ile devam ediyor. Üçüncü dizekte bir işaretimiz var. Bu işaretimiz crescendo işareti. Yani giderek sesi yükseltme. Zaten buraya kadar piyano da geldiğimiz için buralarda mezzo forteye ulaşabiliriz. Mezzo forte'den sonra tekrar mezzo forte'den Yine tekrar crescendo vermiş ve forte'ye ulaşıyoruz. Sonrasında decrescendo yaparak yani giderek sesi kısaltarak parçamızı sonlandırıyoruz. Tekrar işaretine dikkat ediyoruz. Üçüncü dikkat etmemiz gereken kuralsa andante yani orta hızda. Parçayı orta hızda çalacağız. Büyük bir ihtimalle metronomla da 75'e falan tekamül ediyor arkadaşlar. Şimdi hep birlikte bu dediğim söylemleri uygulayalım. Evet arkadaşlar şimdi dediğim söylemleri uygulamaya geçtik. Ee, dediğim gibi metronomsuz bir çalışma burada istemiyorum. Dediğim gibi parçanın bize vermesi gereken bütün kazanımları elde etmemiz için her şeyine uymamız gerekiyor. Dediğim gibi e, andante orta hızda çalmak demekte ve bu da 75'e tekamül ediyor. Dediğim gibi açıyorum.
arkadaşlar parçamızın seslendirmesi bu şekilde. E, sizden eğer kemana yeni başladıysak ki e, metot e, yeni başlayanların başlayanlar için uygun. E, sizden vibrato istemiyorum çünkü vibrato doğru bir ses üzerine yapılır. E, pis sesin üzerine vibrato yaptığınız takdirde entonasyon problemi çekersiniz. Vibratosuz bir şekilde aynı bu dediklerimi e, ölçü ölçü dizek dizek değerlendirerek uygulamanızı istiyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha önce e, Suzuki keman metodundan, e, Suzuki 1 keman metodundan 3. 4. ve 5. parçayı seslendirmiştim. Bir sonraki videomda 6. parça olan My Song'u ayrıntılı anlatıp tekrardan seslendirmeye çalışacağım. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı lütfen unutmayın. Ayrıca aynı zamanda e, bir yorumlarınız varsa aşağıda da onları belirtmenizi rica ediyoruz. Çok sağ olun, hoşçakalın.